ఎప్పుడు అనేవాడు నికార్స్గా ఉండాలి నా పాలసీ ఇదని తేల్చి చెప్పాలి ఆ పాలసీకి అనుగుణంగా జనాలు మొబలై చేయాలి తను కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు క్యాడర్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు అదే సందర్భంలో అన్ని పక్షాలకి స్పష్టతను ఇవ్వాలి ప్రజలకు ఒక స్పష్టతను ఇవ్వాలి జనసేనానికి మంచి ప్రజాదరణ ఉంది కానీ దాంట్లో మిస్యూజ్ చేసుకుంటుంది ఏంటంటే మాటలు మా పదే పదే మారుస్తుండటం ఆ మధ్యన ఒంటరి పోరాటం అదే బీజేపీతో కలిసి పోరాటం అన్నారు ఆ తర్వాత తెలుగుదేశాన్ని కూడా కలుపుకి వెళ్తానన్నారు మరికొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత మొత్తం అందరినీ కలుపుకి వెళ్తానన్నారు ఆ తర్వాత మేము ముగ్గురం కలిసి వెళ్తామన్నారు జనసేన అన్ను తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ రాను మోర్రు అంటే బలవంతంగా లాక్కి వెళ్తాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జగన్ని గద్దె దించడం కోసం అందరినీ కలుపుకి వెళ్ళే బాధ్యత నాది నేను అధిష్టానంతో మాట్లాడతానన్నారు ఆ తర్వాత మొన్న మళ్ళీ వారాహి యాత్ర బిగిన్ చేశాక రెండవ రోజు నుంచి నేనే ముఖ్యమంత్రిని జనసేనకు ఒక్కసారి అధికారం ఇవ్వండి అంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఆ తర్వాత రెండవ విడత యాత్ర సందర్భం కూడా జనసేనకు అధికారం ఇవ్వండి చేస్తానని చెప్పుకొచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఢిల్లీలో ఎన్డీఏ సమావేశానికి వెళ్ళారు ఎన్డీఏ సమావేశానికి తెలుగుదేశాన్ని పిలవలేదు జనసేనని పిలిచారంటేనే అర్థం జ తెలుగుదేశం వద్దు జనసేనతో మాత్రమే పోతాడు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి మీడియాకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూల్లో మేము ఎప్పుడో కలిసి ఉన్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ మేము విడిపోలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కలిసినే ఉన్నాం మధ్యలో వాస్తవంగా విడిపోయారు ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విడిపోయి కమ్యూనిస్టులు ఉన్న బీఎస్పీతో కలిసి పొత్తు పెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవైలో కలిశారు మేము ఎప్పుడో కలిసి ఉన్నాం తెలుగుదేశం పార్టీని కూడా కలుపుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తెలుగుదేశానికి నున్ను బీజేపీకి కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర పొసగట్లేదు జగన్ని గద్దె దించాలంటే రాష్ట్రంలో డేటా చౌర్యము లేకపోతే కనుక ఇంకోటి ఇంకోటి జరుగుతున్న దాన్ని జనంలో తీసుకెళ్లాలి అని then fight that was my thought and in fact we did like this in 2014 of course uh, uh, everyone had their opinions and differences and something uh, the uh, nda the thing had been a little shaky in 2019 didn't forward but it was a bit uh, shaky in uh, post 2019 again uh, i myself uh, we gathered and we had a very rich party meeting with the person i want to connect with them also and we came together as a jansen and uh, bjp and tdp was always there and to and they had some kind of understanding which they had to come uh, which they had been done from their side i can't speak on uh, tdp's behalf uh, i hopefully think uh, all three would come that's what i'm looking at so my last question to you the question is uh, who would be the cm of uh, an alliance if it takes place the tdp bjp and uh, your party uh, would you also be one of the cm contenders so the song it looks from uh, it is with my party supporters all they would born in the scene in the scene and we talk it out and the tdp the same content that and also from bjp said it all depends on uh, the strength each one has gained the uh, momentum how much the uh, uh, the traction how much was there at the uh, even there at the ground level all these factors come together how for us the priority all of us indicate is not who is the cm it is for the to give a uh, kind of uh, stability for the state and take it towards the uh, development to approach uh, that's what we're looking at so the priority is uh, we are not fighting who the who the cm should be we are uh, struggling how to come together to overthrow this government and give stability to the uh, to our the ycp government to give stability to the people of thank you mr kanya so idi mundu telugudesham party ni kalupkellalani ne undi ఇంకా ఇక్కడ బీజేపీకి తెలుగుదేశంకి మిస్అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది దాన్ని సరి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను జగన్ని గద్దె దించడానికి అందరం కలిసి వెళ్ళాలి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఏంటంటే చివరిలో ఉన్న బలాబలాలను బట్టి చూసుకుంటాం అన్నట్టు ఎలా ఉంటాయి బలాబలాలు ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిస్తే తెలుగుదేశం ఇచ్చిన సీట్లు ఏం తీసుకోవాలి ఓ పాతిక ముప్పై వేస్తే పాతిక ముప్పైలో పాతిక ముప్పై గెలిచిన తెలుగుదేశం పార్టీ అప్పుడు యాభై అరవైయో గెలిస్తే ఈయనకి ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు ఇస్తారు ఆటోమేటిక్గా ప్రాక్టికల్గా ఇది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్డీఏకి వెళ్ళినా తెలుగుదేశాన్ని వాళ్ళు పిలవకపోయినా ఆ తెలుగుదేశాన్ని కలుపుకు రావడం కోసం ఎన్డీఏ సమావేశాన్ని వినియోగించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారన్నటువంటి విషయం అక్కడ మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది